ഹലോ വെൽക്കം ടു ഡി ഫോർ ഡ്രീംസ് നമ്മൾ ഇന്നൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് ക്യാഷ്യു ക്യാരമൽ മിൽക്ക് വളരെ എന്താണ് ടേസ്റ്റിൻ ആൻഡ് ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സോ അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യാരറ്റ് ഏകദേശം രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ക്യാരറ്റ് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ തുടച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഗ്രേറ്ററിൽ ഇട്ടിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി സോ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ സോ ഇതുപോലെ നല്ല പൊടിപൊടിയായിട്ട് നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഒന്ന് നാല് കപ്പ് ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് തവണകളായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് പൊടിപൊടിയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഫ്ലെയിം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞ് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരറ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ആ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി നന്നായിട്ട് ആ നെയ്യ് കിടന്നത് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ടേസ്റ്റും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും നമ്മുടെ ഡ്രിങ്കിൽ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ നെയ്യിലിട്ടതൊന്ന് വരട്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും വരട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ നെയ്യുടെ സ്മെല്ലെല്ലാം വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിതിന് ഏകദേശം കുക്കായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ അത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് നെയ്യ് കിടന്നൊന്ന് വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് തിളപ്പിച്ച പാലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തിളപ്പിച്ച പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ക്യാരറ്റിന് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അതിനകത്തൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം തന്നെ കളറൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു കളറും ചേർക്കാതെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഏകദേശം ക്യാരറ്റ് പായസം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വിസിലടിക്കുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ കുക്കറിൽ ആ പാലിൽ കിടന്നിട്ട് ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് വേഗുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ക്യാരറ്റിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആ സെയിം പാനിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ അര ലിറ്റർ പാലിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ തിളപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല വെറുതെ മിക്സ് ചെയ്ത പാൽ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുക്കറിൽ വിസിൽ വന്നിട്ട് ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാലും നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ തിളച്ച പാലിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ക്യാരറ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്യാരറ്റും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കുക്കർ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സൂപ്പർ സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് ക്യാരറ്റ് ആ പാലിൽ കിടന്ന് ആ നെയ്യിൻ്റെ ഫ്ലേവറും ഒക്കെ കൂടി ആ എന്ത് വരുന്ന ഒരു സ്മെല്ല് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് ആണ് ഒരു പത്ത് ക്യാഷ്യൂനട്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ മിക്സിയിൽ ചെറിയ ചാലിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിനൊന്ന് പേസ്റ്